മാള മേഖലയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി ആർ പി എഫ് എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനകൾ പങ്കുവച്ച് വീട്ടമ്മമാർ നൂറുകണക്കിന് വീട്ടമ്മമാരാണ് അവരുടെ വേദനകൾ പങ്കുവച്ച സൈന്യത്തിനു മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഉടുതുണി ഒഴികെയുള്ളവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് വീട്ടിനകത്തെ എല്ലാം നശിച്ചുപോയി ചെളി മാത്രം അവശേഷിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് മാള കുഴൂർ അന്നമനട പൊയ്യ പുത്തൻചിറ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വീടുകളിലേക്ക് കയറിയ സി ആർ പി എഫിനെ കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം സഹിക്കാനാകാതെ വിതുമ്പുകയും പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബിനികളെയാണ് എങ്ങും കാണാനായത് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രളയത്തിന്റെ ഭീകര രൂപം കണ്ട ഇവർ വിതുമ്പിപ്പോയത് ഭാഷയറിയാത്തവരും അവരാൽ ആകുന്ന വിധത്തിൽ വീട്ടമ്മമാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത് ഉടുതുണി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യാപികയായ വീട്ടമ്മ ലിസി വീട്ടിലേക്ക് ശുചീകരണത്തിനായി എത്തിയ സി ആർ പി എഫുകാരെ വിതുമ്പലോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് സൈന്യം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൌൺസിലിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൂടി കാത്തിരുന്നാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ വീടുകളിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ശുചീകരണം നടത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് സി ആർ പി എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് എൻ പ്രദീപൻ സി ആർ പി എഫ് കേരളം കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഐ ജി പി ഗിരിപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ പെരിങ്ങം പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഡി ഐ ജി ആയ എം ജെ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാനൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് മാള മേഖലകളിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുചീകരണത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാളയിലെത്തിയ സൈന്യത്തെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു കൂടാതെ നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകരും മാള മേഖലയിൽ ശുചീകരണം നടത്താൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പല മേഖലയിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന് പല മേഖലയിലും ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് മാള മേഖലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലായി നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കുന്നത് വ്യാപാര മേഖല സജീവമാക്കാനും ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയാണ് ഉള്ളത്